E aí, galera, tudo bem por aí? Preparados para o episódio de hoje? Já pegou a pipoca? Não? Tudo bem, tudo bem. Então pega a lição aí e chama a galera que hoje o assunto tá demais. Vamos de quebra-cabeça. Não sei se você curte montar peças, mas se uma peça estiver faltando, o jogo parece que não completa. Você pode até ter todas as demais, mas uma faz falta e fica sem graça. Não importa se tenha 999, uma faz toda a diferença. Parece que na vida cristã é assim também. Vamos conferir? O verso se encontra em Mateus 17, 8. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Pois é, na vida do adolescente cristão, posso até ter muitos seguidores por aqui, ter roupas de marcas, celular top e fazer parte de um grupo de amigos. Se não tiver Jesus, quebra a cabeça da nossa vida, fica incompleto. Concorda? Com certeza. E dois discípulos entenderam muito bem isso, Pedro e João. Sim, Pedro, aquele que negou Jesus na noite em que ele foi julgado. Ele mudou tanto depois que se arrependeu e permitiu ser transformado de vez por Jesus. E assim que Jesus subiu para o céu, assumiu uma missão que surpreendeu a todos. É isso mesmo, Lucas, porque Pedro, ao invés de negar a Jesus, por onde passava, defendia o nome dele. Realizava até milagre em nome de Jesus. É sobre isso. O milagre da Cura do Alijado foi apenas o começo. Eles realizaram coisas extraordinárias em nome de Jesus. Em cada lugar, em cada milagre que acontecia, eles aproveitavam a oportunidade para falar dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Você gostaria de viver uma experiência como essa? Eu gostaria. Se sim, confirma com um like. E lembre-se, Deus pode permitir que você viaje com alguém que nunca ouviu falar sobre Ele. Aproveite para falar de Cristo para essa pessoa. Aproveite as oportunidades para dizer sobre quem é Jesus e o que Ele tem feito na sua vida. Até a próxima!